Okay, so today let's start with discussing the theories of wages. Okay, so yes, uh, you can also follow my uh, Telegram page with the name HR with Sanjita. So, jo name mere channel ka hai, wohi mere Telegram page ka hai, where you will get all the updates related to my channel and the various uh, classes that I would be taking. And in the future, maybe I would be conducting some quizzes also. So you can always follow my Telegram page. Okay, so today I would be discussing uh, theory of wages as I told before. So we would be discussing subsistence theory, surplus value theory, residual claimant theory, marginal productivity theory, bargaining theory, and the labor market theory. So these uh, things often come in the match the following. Okay, so let's start with the subsistence theory first. So it is also known as subsistence theory. It is also known as iron law of wages propounded by David Ricardo. So first of all, remember that who has given this theory? Kisne ye theory diye? So, so the subsistence theory has been given by David Ricardo. And yes, it is also called the iron law of wages. Okay, so iron law of wages bhi bola jata hai. If... <clears throat> Anytime it is asked that who has given the iron law of wages or who has given the subsistence theory. So your answer would be David Ricardo. Ab pe what the thing is there. Labor is compensated for the work done by them so that they can survive. So labor ko compensate kiya jata hai. Jo labor kaam karta hai uske liye obviously. So this theory also assumes that if compensation increases beyond this survival level, the employee will enhance his family by reproducing more as now he would be able to support a larger family. So this theory is what is said that you are doing labor, you are doing it for it, you are doing it for it, you are doing it for it. अगर हम उसके लेबर के सर्वाइवल लेवल से ज्यादा उसे पे करेंगे ठीक है हम उसे ज्यादा पैसे पे करेंगे उसके सर्वाइवल नीड से ज्यादा पैसे अगर कॉम्पनसेशन अगर हम पे करेंगे तो इससे क्या होगा इंप्लॉय के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा और अगर ज्यादा पैसा आ जाएगा तो ही विल रिप्रोड्यूस मोर ठीक है तो वो और बच्चे प्रोड्यूस करेगा ही वुड बी रिप्रोड्यूसिंग मोर एज नाउ ही विल बी एबल टू सपोर्ट अ लार्जर फैमिली ठीक है सो व्हेन द पर्सन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वुड स्टार्ट अर्निंग मोर व्हेन ही वुड गेट मोर मनी देन हिज सर्वाइवल नीड्स देन द पर्सन वुड बी रिप्रोड्यूसिंग मोर बिकॉज नाउ ही हैज मोर मनी एंड ही वुड बी एबल टू सपोर्ट अ लार्जर फैमिली ओके सो As the number of individuals to be employed increases, the supply of labor increases with a specified amount of employment available, compensation would decline. Now, the first step in the last slide, I told you what I told you. We should give the amount of employment that we need to give survival needs. And if we give the amount of employment, then the worker will get more money. If the worker will get more money, then the worker will become a big family. He will reproduce more and reproduce. ठीक है क्योंकि अब उसके पास ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा नीड्स मीट ज्यादा बड़ी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा ठीक है अब अब जब ज्यादा बड़ी फैमिली बन गई देन व्हाट वुड हैपन द सप्लाई ऑफ लेबर वुड इंक्रीज राइट इफ इफ एवरीवन स्टार्ट इज स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर देन ऑब्वियसली जो लेबर अवेलेबल होगी काम करने के लिए वो भी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज द पीपल आर रिप्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर राइट सो अब अब देखो जॉब्स तो कम है और सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज हो गई है देन व्हाट वुड हैपन कॉम्पनसेशन वुड अगेन स्टार्ट डिक्लाइनिंग ठीक है क्योंकि जॉब्स आर लेस एंड द पीपल हु आर रेडी टू डू द जॉब्स आर मोर ठीक है जो लोग काम करना चाहते हैं वो ज्यादा है और काम कम है तो दैट मींस द कॉम्पनसेशन वुड डिक्लाइन फिर कॉम्पनसेशन डिक्लाइन हो जाएगी राइट right? So, if compensation falls below survival levels, employees and their family would die of malnutrition, hunger, etc. Resultantly, supply of labor will decrease and compensation level will increase. Ab dekho, ab jab compensation agar bhoti zada decline ho gai, survival level se bhi niche ho gai, ki log survive bhi na kar paayin, to fir kya hoga? People would die of malnutrition. People would start dying. To again, ab supply of labor kya ho jayegi? Kam ho jayegi? When the people would would die then the number of people who are available to do the jobs would also decline so resultantly the supply of labor would decrease ab jab supply of labor would decrease theek hai ab job zyada hai aur labor ki supply kam hai right so that means compensation will increase opposite hoga na upar wale case ka so this is the iron law of wages okay i hope it is clear 
so this is very easy if you have not understood just rewind it and watch it again it's very interesting and it's very easy okay now let's study the wage fund theory so who has given the wage fund theory it is proposed by adam smith and further expounded by js mill so two people are associated with this theory to agar aapko koi bhi match the following mein aata hai in dono mein se so you have to match with one of them okay so again i'm telling who has given it it has been proposed by adam smith and it has been further extended by js mill okay now what does this wage fund theory say it proposes that compensation is paid out of a fund that is created to house the surplus wealth with employer or the capitalist which is a result of his retained earnings this this surplus wealth is used to engage employees to perform different tasks ab dekho isme kya hota hai ki jo compensation hum workers and or employees ko pay karte hain that is paid out of a fund theek hai wo ek fund se di jati hai compensation ठीक है और ये फंड क्या कहां से आता है ये फंड ये जो भी एम्प्लॉयर की ठीक है एम्प्लॉयर मतलब जो ओनर है उसकी जो सरप्लस वेल्थ होती है वो उस फंड में डिपॉजिट हो, होती जाती है वो रिटेन्ड अर्निंग्स बन जाती है तो वहां से कॉम्पेंसेशन पे होती है ओके फ्रॉम दैट फंड सो दिस सरप्लस वेल्थ इज यूज टू एंगेज एम्प्लॉयज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क राइट अब इस सरप्लस वेल्थ को हम एंगेज करते हैं ठीक है नाउ अब देखिए If there would be larger funds, अगर funds बहुत ज्यादा abundance में available होंगे then obviously the resultant compensation will be high, as more funds would be available for disbursement, and if funds are less, then compensation would be just enough for survival would be paid. अब देखो अगर एक employer के पास बहुत ज्यादा funds है तो obviously वो ज्यादा salaries, ज्यादा wages pay कर सकता है और अगर किसी employer के पास कम funds है तो obviously only that much compensation would be paid that is necessary for the survival. Okay, so this is the wage fund theory which has been proposed by Adam Smith and further expounded by J. S. Mill. Now let's come to the next theory that is the surplus value theory which has been given by Karl Marx. So this surplus value theory is given by Karl Marx. Ne. So here, what is there? Labor is treated as a commodity that is purchased on payment of a price. So labor को यहाँ पे commodity treat किया गया है और इसको जैसे कि commodity हम price हम commodity को कैसे purchase करते हैं market से? How do we purchase a commodity? We pay a price and that commodity is purchased. Okay? So that is why here labor is treated as a commodity and which is purchased for the payment of a price. A price क्या होता है labor का जो आप उसको salary या wages दे रहे हैं, ठीक है? Now. Although while determining the price of any product, labor cost is significantly considered, but the labor is paid very less as compared to the time spent by them in manufacturing of a product. अब देखो, जब भी हम किसी चीज़ का price determine करते हैं, तो labor price ना एक बहुत बड़ा part होता है, ठीक है? अब आप अगर आप देखेंगे, if you buy some lehenga, if you buy some आइटम जिसमें बहुत ज्यादा कढ़ाई वढ़ाई हुई हो वर्क हुआ हो देन वॉट डू दिस दैट मैम लेबर का प्राइस भी तो इतनी कढ़ाई इतने इतने सारे लोगों ने मिलकर लहंगा बनाया है इतना टाइम स्पेंड किया है इस लहंगे पे इस आउटफिट पे राइट सो यू वेन यू आर चार्जिंग फॉर दैट लहंगा सो यू आर टेकिंग इन टू अकाउंट द प्राइस ऑफ द लेबर ऑल्सो ठीक है आप आप जो लेबर का प्राइस टाइम एंड एफर्ट्स हैं उसको भी उस लहंगे के प्राइस में जोड़ रहे हैं ठीक है जो हाँ जैसे डिजाइनर लहंगे इतने महंगे महंगे होते हैं क्यों महंगे होते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारा लेबर के एफर्ट्स जुड़े होते हैं डिजाइनर के एफर्ट्स जुड़े होते हैं बट एक बात बताइए आपने लहंगा तो दो दो तीन तीन लाख के बेच दिए बट जिन्होंने वो बनाया होगा क्या आप उनको भी उतना दे रहे होंगे जितना आपने कस्टमर से चार्ज किया है नो इन रियालिटी नो Okay, so although while determining the price of any product, labor cost is significantly considered. आपने labor cost तो customer से बहुत ज़्यादा charge कर लिए, but जिस proportion में आपने customer से उस outfit के लिए, उस लहंगे के लिए charge किया था, क्या आपने उन बेचारे labor जिन्होंने उसे बनाया है, मेहनत की है उसपे, क्या आपने उनको भी उसी proportion में दिया है? Usually not. Okay, उनको तो कम कम जितनी उनकी बंदी हुई salaries होती हैं, उतनी दे देते हैं. Okay, so that is what they are saying. अब अब जो आपने प्राइस दे दिया ठीक है अब सरप्लस दस गोस टू सरप्लस फंड अब आपने लेबर को उसकी कॉस्ट दे दी और जो सरप्लस आपका बचता है वो सरप्लस फंड को चला जाता है ठीक है सरप्लस फंड नॉट लेबर फंड सो द सरप्लस दस गोस टू द सरप्लस फंड ओके सो अगेन आई एम रीडिंग लेबर इज ट्रीटेड एज अ कॉमोडिटी दैट इज परचेज ऑन द पेमेंट ऑफ अ प्राइस ठीक है ऑल जब हम एक प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिन करते हैं हम लेबर को 
लेबर का कॉस्ट बहुत सिग्निफिकेंटली कंसिडर करते हैं बट द लेबर इज पेड वेरी लेस एज कम्पेयर टू द टाइम स्पेंड ठीक है सो एज आई टोल्ड यू दट द लेबर इज पेड वेरी लेस एज कम्पेयर टू द टाइम स्पेंड बाय दम एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और जितना हमने लेबर को पे किया वो किया और जो सरप्लस जो बहुत ज्यादा बचता होगा देन दैट गोज टू द सरप्लस फंड ऑफ द कंपनी और द एम्प्लॉयर ओके सो दिस इज द सरप्लस वैल्यू थ्यूरी नाउ हाँ जैसे हमने उसको वेज वे, जो लेबर को वेजेस दे दिया जो बचा वो सरप्लस फंड में चला गया नाउ लेट सी द रेसिड्यूल क्लेमेंट थ्यूरी नाउ Francis A. Walker in his residual claimant theory identifies four factors of production. So first of all, we should know that who has given this residual claimant theory. So residual claimant theory has been given by Francis A. Walker. Okay. अब इन्होंने कितने factors determine किए production के? So he has identified four factors of production. So we know these factors if we have studied economics. So these factors are land, labor, capital, and entrepreneurship. Entrepreneurship कई books में organizer भी दिया होता है land, labor, capital, and organizer. But most of the books में the factors of production are land, labor, capital, and entrepreneurship. So what is there is what here is that the amount of residual value after payment to all factors except labor is called compensation. This also implies that all factors of production are important except labor. That is why labor is the residual claimant. Residual claimant क्या होता है कि बचा कुछ है जिसको मिलता है, ठीक है? तो इसमें Francis Walker ने क्या कहा है कि पहले तो हम किनको दे किन में किनको पैसे दे देते हैं land में allocate कर देते हैं labor को दे sorry land को दे देते हैं capital को दे देते हैं और entrepreneurship को दे देते हैं और जो बचा कुछ है होता है फिर वो last में labor को मिल जाता है. Again I am repeating. So labor gets the residual value. जो बची कुछी value होती है वो हम labor को दे देते हैं. ठीक है वेजेस के फॉर्म में बाकी सबसे पहले हम प्रेफरेंसेस को देते हैं बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं जैसे कि लैंड कैपिटल एंड ऑन्टरप्रिन्योरशिप और जो बच गया वो हमने लेबर को दे दिया ओके सो दैट इज वाई इसको रेसिड्यूल क्लेमेंट बोलते हैं जो बचा खुचा जो भी बचा खुचा है लेफ्ट ओवर है वो लेबर को मिलता है दैट इज वाई इट्स कॉल्ड रेसिड्यूल क्लेमेंट ओके सो आई होप इट इज क्लियर देन इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्यूरी सो Philip Henry Wickstead and John Clark in the theory of marginal productivity state that compensation is the estimate made by the entrepreneur about the value created by the marginal employee therefore this theory also suggests that compensation depends on demand and supply of the workforce dekho inhone kya bola hai inhone kya bola hai that uh uh compensation is the estimate made by the entrepreneur about the value created by the marginal employee marginal employee kaun si hoti thi additional employee jo hote hain theek hai so jaise ki humne do for example 10 people are making one carpet theek hai or 10 people are making uh, you can say two carpets theek hai 10 people are making two carpets ab humne panch log aur employ kiye to ठीक है अब 15 पीपल हो गए 10 प्लस फाइव फिफ्टीन तो ये जो पांच एक्स्ट्रा हमने ऐड किए हैं ये क्या एडिशनल वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं ठीक है सो उसके हिसाब से कॉम्पेंसेशन वुड बी गिवन सो कॉम्पेंसेशन इज द एस्टिमेट मेड बाय द ऑन्टरप्रन्योर अबाउट द वैल्यू क्रिएटेड बाय द मार्जिनल एम्प्लॉय कि मार्जिनल एम्प्लॉय क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है जो हमने एडिशनल एम्प्लॉय एड किया है प्रोडक्शन में वॉट वैल्यू इज दैट पर्सन क्रिएटिंग एंड ऑन एंड दिस इज हाउ We are compensating people. ठीक है हम इसके हिसाब से फिर कॉम्पनसेशन डिसाइड करते हैं सो कॉम्पनसेशन इज द एस्टिमेट मेड बाय द ऑन्टरप्रन्योर अबाउट द वैल्यू क्रिएटेड बाय द मार्जिन एम्प्लॉय दे फोर दिस थ्यूरी ऑल्सो सजेस्ट दैट कॉम्पनसेशन डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द वर्क फोर्स तो कॉम्पनसेशन हमारी डिमांड और सप्लाई ऑफ वर्क फोर्स पे भी डिपेंड करती है ओके देन इज द बार्गेनिंग थ्यूरी बार्गेनिंग थ्यूरी हमारी जॉन डेविडसन ने दी है सो जॉन डेविडसन प्रपोज दैट कॉम्पेंसेशन इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयज ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर सो वी डिड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इन द लास्ट वीक एंड इन दिस वीक बिगनिंग राइट रिलेटेड टू कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट अब इसमें क्या होता है वहां पर सबके पास बार्गेनिंग पावर होती है राइट यू शुड यूज योर बार्गेनिंग पावर राइट right? अब इसमें व्हाट दिस बार्गेनिंग थ्योरी इज सेइंग दैट कॉम्पेंसेशन किस पे डिपेंड करती है बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयज ट्रेड यूनियंस एंड द एम्प्लॉयर अब अगर ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयज वुड हैव अ गुड बार्गेनिंग पावर देन 
वो ज्यादा वेजेस पा पाएंगे ओके दे वुड बी एबल टू सीक मोर वेजेस बिकॉज दे आर हैविंग गुड बार्गेनिंग पावर एंड इफ एम्प्लॉयर वुड हैव गुड बार्गेनिंग पावर एज कंपेयर टू द ट्रेड यूनियन एंड द एम्प्लॉयज देन ऑब्वियसली द एम्प्लॉयर वुड बी पेइंग लेस ओके बिकॉज एम्प्लॉयर वुड वॉन्ट टू पे लेस ओनली ठीक है उसको तो फिर ज्यादा पे करके लॉस होगा राइट right? तो वो तो कम ही देना चाहेगा सैलरी और बेनिफिट राइट सो इस द कॉम्पेंसेशन डिपेंड्स ऑन द बार्गेनिंग पावर ओके ऑफ दीज पार्टीज सो इफ द ट्रेड यूनियन इज स्ट्रॉगर देन द एम्प्लॉयर देन द एम्प्लॉयर कॉम्पेंसेशन विल टेंड टू बी हायर अगर ट्रेड यूनियन स्ट्रॉगर है तो वो वर्कर्स के लिए अच्छा वर्कर्स को अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएगी देन द कॉम्पेंसेशन वुड बी हायर एंड इफ द एम्प्लॉयर इज पावरफुल एंड वेल एस्टैब्लिश द कॉम्पेंसेशन वुड बी लो ओके सो एज आई टोल्ड यू Hence, compensation depends on the bargaining capacities of the parties involved. So then, compensation depends on the bargaining power or bargaining capacities of the parties. Of and or here, parties who are these employees, trade unions, and the employer. So, it suggests that compensation, like like any other price, is determined by the forces of demand and supply. So we are studying the labor market theory. सो so, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कॉम्पेंसेशन कैसे डिटरमिन होगी हाउ वुड वी डिटरमिन द कॉम्पेंसेशन ऑफ एन एम्प्लॉय इट वुड बी डिटरमिन बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ओके द एम्प्लॉयर हैज टू अंडरस्टैंड हिज रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज एट अ पर्टिकुलर कॉम्पेंसेशन लेवल तो अगर हमें एक कॉम्पेंसेशन लेवल हमने डिसाइड किया है कि हमें इतना कॉम्पेंसेशन देना है देन वी हैव टू अंडरस्टैंड ठीक है द एम्प्लॉयर हैज टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी एंड वॉट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज वी रिक्वायर एट दिस कॉम्पेंसेशन लेवल ओके The employer will continue engaging a specific type of employees till the compensation is equal to marginal productivity. Okay, so we will engage, do, do, do. We will keep on hiring new people for a particular work till the compensation is equal to the marginal productivity. Okay, so we will keep on hiring new people for a particular work till the compensation is equal to the marginal productivity. Okay, so we will keep on hiring new people for a particular work till the compensation is equal to the marginal productivity. Okay, so we will keep on hiring new people for a particular work till the compensation is equal to the marginal productivity. Okay, so we will keep on hiring new people for a particular work till the compensation is equal to the marginal productivity. Okay, so we will keep on hiring new people for a particular work till the compensation is equal to the marginal productivity. Okay, so we will keep on hiring new people for a particular work till the compensation is equal to the marginal productivity. Okay, so we will keep on hiring new people for a particular work till the compensation is equal to the marginal productivity. Okay, so we will keep on hiring new people for a particular work till the compensation is equal to the marginal productivity. Okay, so we will keep on engaging employees क्योंकि वहां पे हमारे लिए लॉस नहीं होगा बट इफ द कॉम्पनसेशन बट इफ यू टॉक अब द कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन ज्यादा हम दे रहे हैं और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की कम हो गई है देन वील स्टॉप एंगेजिंग द एम्प्लॉयज राइट The employer would then, because we would be at a loss. Again, I am telling, the employer will continue engaging a specific type of employees till the compensation is equal to marginal productivity. जब तक employees की marginal productivity जितना हम उनको compensation दे रहे हैं उसकी equal है, तब तक तो we'll keep on engaging employees. But if the compensation we are paying is more than the marginal productivity of labor then the employer would be at a loss ki bhai marginal productivity to kam hai contribution kam hai okay aur paisa hum zyada pay kar rahe hain then we would be at a loss right so why would we then theek hai hum kyun engage karenge agar hame paisa zyada dena pad raha hai productivity marginal kam aa rahi hai okay so that is why here it is written that hum jab tak hamara कॉम्पेंसेशन इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तभी तक हम नए लोगों को हायर करेंगे ठीक है जब हमारी कॉम्पेंसेशन ज्यादा हो जाएगी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से देन वील स्टॉप हायरिंग पीपल बिकॉज इफ वी स्टॉप इफ वी कीप ऑन हायरिंग पीपल एंड पेइंग मोर कॉम्पेंसेशन एंड द प्रोडक्टिविटी इज लो देन द कंपनी वुड बी एट लॉस सो एम्प्लॉयज ऑन दी अदर हैंड विल बी अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट टिल सम अनदर रिक्रूटर हैज समथिंग बेटर टू ऑफर टू हिम और टिल ही इज एबल टू जस्टिफाई इज कंटेंटमेंट लेवल्स इन द सेम जॉब और एम्प्लॉयज कब तक अवेलेबल रहेंगे जब तक कोई और रिक्रूटर उन्हें कुछ और अच्छा ऑफर नहीं करता ठीक है अगर उन्हें कोई और अच्छा ऑफर करने लग गया रिक्रूटर कि यहाँ पे आपको यू जस्ट गेटिंग ट्वेंटी थाउजेंड एंड नाउ आई एम ऑफरिंग यू फॉर द सेम जॉब फोर्टी थाउजेंड देन ऑब्वियसली द पर्सन वुड गो टू द सेकंड रिक्रूटर या फिर जब तक कई बार ऐसे भी होता है सम पर्सन आर रियली सेटिस्फाइड विद वॉट दे आर डूइंग ओके दे आर हैविंग कंटेनमेंट दे आर हैप्पी ओके सो टिल देन ऑल्सो दे नॉट लीव द जॉब वेन दे स्टार्ट बिकम बिकमिंग अनहैप्पी देन दे विल लीव द जॉब ओके सो दिस इज इट फॉर टूडे so i'm done with most of the important theories and there are one or two theories more also i would be discussing in the coming classes